что ты должен дать мне карту, а не продавать ее. Да мне ты что с того? Ты хоть представляешь себе, как сложно нарисовать такую карту? 20. Это моя специальная цена для друзей Диего. Обычно я беру 50. Дай мне карту, пока я не взял ее сам. Эй, расслабься, дружище. Мне не нужны неприятности. Вот, возьми свою карту и оставь меня в покое. Береги себя. Каждый раз одна и та же история. кому-то, и в результате не попадаешь в неприятности. Так не так уже назревает проблема. Я не хочу в этом Что ты можешь сказать о шахте? Ну, сейчас мы с тобой находимся в главной шахте. В 
вниз входит целая система платформ. Руду добывают повсюду, но следует остерегаться ползунов. Их здесь тоже хватает. Внизу у нас находится плавильня. Часть руды мы переплавляем здесь же для собственных нужд. Чего следует остерегаться в шахтах? В основном ползунов. Это опасные твари. Из-за них нам даже пришлось оставить несколько пещер. К тому же они сожрали нескольких рудокопов. Расскажи мне о ползунах. А, у меня так пересохло в рту. Неси пиво. И я расскажу тебе о ползунах. Вот, выпей за мое здоровье. Спасибо. Ну, ползуны живут в большими стаями, в основном в боковых пещерах. Они еще ни разу не нападали на нас здесь, в главной шахте. Если увидишь одного из них, беги или прижмись к стене. Так у тебя будет шанс спастись. Расскажи мне об этом поподробнее. Если хочешь узнать больше, отправляйся к Вайперу. Он плавильщик. Или поговори с Яном. Он здесь главный. Он заправляет всем в шахте. Где я могу найти Яна? Ты найдешь его в центре главной шахты. Рядом со складом. Да, вот еще что. Ты ведь знаком с Торусом, так? Забудь о нем. Здесь командует только один человек. И это Ян. Он у нас главный. Если поссоришься с ним, поссоришься со всеми нами. Усёк. Увидимся. Эй, ты. Чего нужно опасаться в шахте? Держись подальше от ползунов. Чем ниже ты спускаешься, тем больше будет вокруг этих тварей. Мерзкие порождения Бельджара. Они таятся во тьме и поджидают свою добычу. Ты слышишь, как их коготки царапают камень, когда они подбираются все ближе и ближе? Я видел, как они убивают. Они быстры и безжалостны. Если тебе дорогая жизнь, лучше уноси отсюда ноги, пока ищу цел. Что-нибудь на продажу. У меня есть все, что тебе нужно. То, чего у меня нет, тебе все равно не пригодится.
गई थी Сразником меня никогда не поймать. О чем это ты? Я начинаю работать только когда странники поблизости. А в остальное время просто болтаюсь без денег. И они ничего не подозревают? Подозревают, конечно. Ведь я добываю куда меньше руды, чем остальные. Ее всегда не хватает. Так что мне приходится вести обмен. Если умеешь слушать, можно узнать много всего полезного. Вот, например, ты. У тебя есть с собой руда? Скажи, 10 кусков. Удачи. Ну, ты знаешь, где меня найти. Дела. У меня есть для тебя работенка. Если ты отвлечешь Арона от сундука, я дам тебе 10 кусков руды. Увидимся. Да, конечно. Чем ты занимаешься? Слежу за тем, чтобы рудокопы вроде Снайпса держались подальше от моего сундука. Что хранится на складе? Не твоего ума дело. Ты уже давно здесь стоишь. Наверное, хочешь пить? Угадал. Мне бы сейчас не помешал большой глоток чего-нибудь крепкого. Есть с собой что-нибудь? Держи, прихватил специально для тебя. Спасибо. Теперь, что же все-таки хранится на складе? Несколько сундуков, где мы держим припасы. Правда, ключ от них все равно исчез. Исчез? Да, и полагаю, что винить в этом следует Альфа. Этому парню нельзя доверять. Когда-нибудь добывать руду, парень. Ты здесь давно? 
Я здесь уже почти 10 лет. Поверь мне, за эти годы я много понял и многому научился. На мою долю выпали тяжкие испытания, но, как видишь, я уцелел. Давным-давно мы работали на заброшенной шахте. Теперь она опять пустует. Балки наверняка уже обрушены. Но это всего лишь стариковская болтовня. Ты уже наверняка слышал родки в не о разных планах побега. Я знаю, что тебе не терпится сбежать отсюда. Но позволь, я дам тебе один совет. Не думай об этом. Лучше оставить все мысли о побеге. Я видел тех, кто пытался пройти через барьер. Поверь мне, он остановит любого. Не повторяй их ошибки. Я не собираюсь до конца своих дней ковыряться в шахте. Тебя никто и не заставляет. Возможно, ты станешь здесь большим человеком. Как знать? Ты можешь многого добиться. Но это не важно. Барьер все равно остановит тебя. Желаю удачи. Тебе тоже, мой мальчик, тебе тоже. Эй, ты! Ты что-нибудь продаешь? Ага! Все, что хочешь, если у тебя есть труда. Ты ведь Ян, начальник шахты. Да, я Ян. И это моя шахта, так что ничего здесь не трогай и ничего не сломай. Разве эта шахта принадлежит не Гомезу? Да, конечно. Это шахта старого лагеря. Но здесь есть только один босс, и это я. Может, расскажешь, как здесь добывается руда? Руду здесь добывают днем и ночью. Каждый месяц мы отправляем 200 мешков на склад и еще 20 на переплавку. Из той руды, что мы поставляем королю, можно выплавить не одну сотню клинков. Я слышал, у этой руды есть и магические свойства. Можешь рассказать мне об этом? Да, у магической руды есть особые свойства. Оружие, которое из нее выплавляют, никогда не ломается. И клинки выходят куда острее, чем обычные. У армии, вооруженной такими мечами, будет серьезное преимущество в бою. Можешь рассказать еще что-нибудь о руде? К сожалению, магические свойства руды пропадают при переплавке. Как избежать этого, знают только в плавильнях Нортмара. Но даже и без магии, оружие, выкованное из этой руды, куда прочнее и острее обычных клинков. Меня прислал диета. Я должен забрать список. Хорошо, вот тебе список. Скажи им, чтобы поторопились с доставкой. Расскажи мне о шахте. Если захочешь побродить здесь, смотри в оба. В пещерах полно ползунов, так что лучше оставаться в главной шахте. И не приставай к стражам. Пусть даже они просто шляются здесь с важным видом. Все равно нет никого лучше них, когда дело доходит до драки с ползунами. Буду иметь в виду. Ладно, у меня есть дела. И вот еще что. Не отвлекай моих парней от работы. Я просто поброжу здесь немного. Я просто осмотрюсь немного. Только чтобы от тебя не было никаких проблем. Где-то должно быть их логово. Если бы нам удалось найти его, мы смогли бы уничтожить весь выводок этих тварей. Да хранит тебя спящий.
Я думал, это выяснили еще очень давно.
окопы нашли здоровенный самородок. И что с того? Думаю, тебе стоит на него посмотреть. Забудь об этом. Я слышал, здесь в шахте появились бандиты. Им нужна руда. Ты принимаешь меня за идиота? Они бы никогда не осмелились. Меня прислал Ян. Ты должен отправиться к нему немедленно. Что ему нужно? Понятия не имею. Наверное, он сам тебе скажет. Не думаешь же ты, что Ян будет делиться со мной своими планами? Ладно, тогда я пойду к нему. Да мне пройти. Ты должен лук 10 кусков. Вот, ты заслужил их. Да, и вот еще что. У меня есть ключ от его сундука. Для тебя всего за 30 кусков. Я покупаю ключ. Хорошая сделка. Одно только меня смущает. Что с этого получаешь ты? Всегда приятно надуть стражников. А если они найдут у меня свое барахло, я покойник. Увидимся. Да, конечно. Эй, ты! Увидимся!
верить всему. Люди всегда болтают. Ничего не учит. Это Никак было не слишком умно, что месте. слышишь. Некоторых людей ничего Я не получил учит. список от Яна. Я, Я думал, это выяснили еще очень давно. Держи это при себе. Людям не обязательно знать. Отлично. Пока Пока меня... Ты хорошо начал, парень. А ты можешь меня чему-нибудь научить? Да. Я могу показать тебе, как увеличить силу или повысить ловкость. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Я не хочу в это ввязываться. Возвращайся скорее. Не слушаю, тебе еще не многому пойдем. предстоит научиться. Что-то не то в Но этой истории. Что говорят обо мне в лагере? Ну, я поговорил с несколькими людьми. И? Скати сказал, что он хочет посмотреть, сможешь ли ты потягаться с Кирга. И он очень ты хочет посмотреть, как ты будешь хочешь. драться с Харимом. Уистлер рассказал мне о Фиске. Знаешь, на твоем месте я бы забрал руду и смотался. Но как бы то ни было, теперь он о тебе очень высокого мнения. Мне кажется, Слай не прав насчет Нека. Конечно, этот парень был настоящей занозой в заднице. Но все же я не думаю, что он перешел в новый лагерь. Я уже посылал тебя к Фингерсу. Он действительно может тебя чему-нибудь научить. Я должен поговорить с Дексером. Он использует тебя для своих собственных нужд. С другой стороны, по поводу испытания нет никаких правил. Если ты справишься с этим заданием, это будет большой шаг вперед. Займись делом. Тебе еще многое нужно успеть, если ты хочешь добиться чего-нибудь в этом лагере. 
Береги себя. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Скорее всего, ты прав. Эй, ты! Правильно Эй, ты держись подальше от домов! Как дела? Все хорошо. Ты помог мне, я помогу тебе. Я скажу Диего, что ты надежный парень. Я думал, это выяснили еще очень давно. Всего. Некоторых людей ничего не учат. Ты не должен верить всему. Я думаю... Берешься на арене? Болотные братья послали меня сюда сражаться во славу Спящего. Я дерусь во имя Спящего, и неверные видят, какой силой он наделил меня. Я вызываю тебя на бой. Невелика слава для Спящего, если я буду убивать каждого бездельника на глазах у толпы. Я буду драться с тобой только тогда, когда ты станешь достойным противником. Но я думаю, что у бойцов из других лагерей куда меньше принципов. В сторону! Не хотел бы я оказаться... Эй, ты! Держи. Я сомневаюсь, что это Эй, ты. изменится. Были времена, когда все было совсем не должен верить всему. На что здесь стоит обратить внимание? Если тебе нравится азарт, приходи по вечерам к арене. Если хочешь купить что-нибудь, отправляйся на рынок. Там продают практически все, кроме карт. Если нужны карты, тебе стоит увидеть Грехама. Его дом находится напротив ворот замка.
Расскажи мне о лагере. Тебе нужно поговорить с призраками. Они знают обо всем, что тебе нужно. Но будь осторожен. Большинство из них нельзя доверять. Эй, ты! Это не моя проблема. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ты не должен верить всему. Я по поводу Нека. Да? Никаких новостей. Держи меня в курсе. за тем, что говоришь людям. назревает проблема. Может быть... Не хотел бы я оказаться на его Кстати, почему ты здесь оказался? Ты вообще любишь животных? Похоже, назревает... Не все их любят, и поэтому меня зашвырнули сюда. Такие типы, они постоянно пытаются избить меня. Они из нового лагеря. Настоящие головорезы. В следующий раз я скажу им, что мы с тобой теперь друзья. Это должно их напугать. Больше этого не случится. Это точно не моя правда. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Эти ублюдки из нового лагеря будут в шоке, когда узнают, что у меня появился защитник. Они обделаются от страха. Это должно быть здорово. Обычно для них убить человека, что муху прихлопнуть. Но теперь они дважды подумают. Я думал, это вы кому-то. И в результате попадаешь в неприятности. Как всегда, больше этого не случится. Не хотел бы я может быть на его месте. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Я думал, это выяснили еще очень давно. Скорее всего, ты прав. Покажи мне, что у тебя есть. 